नमस्कार रेसिपीज कॉर्नरमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे तुम्हाला जर माझ्या रेसिपीज आवडत असतील तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब लाईक आणि शेअर नक्की करा सर्वप्रथम उद्यापासून सुरू होणाऱ्या हिंदू नववर्षाच्या म्हणजेच गुढीपाडव्याच्या तुम्हाला सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा आता हळूहळू उन्हाळा जाळू जाणवू लागला आणि त्यामुळे आपल्या तब्येतीकडे लक्ष देणं आपली गरज आहे अशा वेळेला आपल्या उन्हाळ्यामुळे किंवा बाहेरच्या खा स्पायसी खाण्यामुळे आपल्याला पित्त होऊ शकतं ॲसिडिटी वाढू शकते काही लोकांना उष्णतेमुळे चक्कर येते नाकातनं रक्त येतं असे बरेच आजार ह्या उन्हाळ्यामध्ये होतात मग आपल्याला जर ते टाळायचे असतील तर आपण त्याच्यासाठी आपल्या घरच्या आजीच्या बटव्यातल्या आपल्या निसर्गाने दिलेल्या आपल्या प्रांतातल्या काही उप पदार्थांचा उपयोग करून जर आपण आपला उन्हाळा सुसह्य करू शकलो तर आपल्या आयुर्वेदाने हेच म्हटलं आहे की ह्या सगळ्याचा उपयोग करून जर तुम्ही राहिलात तर तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल उन्हाळ्यात काय होतं तर सगळ्यात प्रथम आपल्या शरीरातलं पाण्याचं प्रमाण कमी होतं आणि त्यामुळे आपल्याला चक्कर येते गरगरायला होतो मग अशा वेळेला बाहेरची शीतपेय पिण्यापेक्षा आपल्या खजान्यातलं घरात असलेल्या पदार्थांपासून जर आपण अशी काही पेयं बनवली तर त्याचा नक्कीच आपल्याला चांगला फायदा होईल आणि म्हणूनच आजपासून दर शुक्रवारी मी तुमच्यासाठी घेऊन येणार आहे उन्हाळ्याचे खास पदार्थ त्याच्यामध्ये काही पेयं आहेत काही साठवणीचे पदार्थ आहेत काही साधे खाद्यपदार्थ आहेत की ज्याच्यामुळे आपण आपला उन्हाळा नक्कीच सुसह्य करू त्यामुळे तुम्ही जर माझं चॅनल अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करा आता उद्या चैत्र पाडवाय म्हटल्यावर घरोघरी श्रीखंड हे असणारच पण ते राहिल्यानंतर त्याचं काय करायचं हा मोठा प्रश्न निर्माण होतो तर अशा या राहिलेल्या श्रीखंडाचा उपयोग करून त्याच्यापासून आपण एक छानदार पेय तयार करू शकतो तेच मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे ज्याचं नाव आहे पियुष आपल्याला पियुषसाठी लागणारं साहित्य आहे दही श्रीखंड हे प्लेन श्रीखंड आहे पिठी साखर केशर वेलची अर्क का हा अर्क मी या श्रीखंडामध्ये घालणार आहे तुम्ही जर वेगवेगळ्या फ्लेवर्डचं श्रीखंड वापरणार असाल तर तुम्हाला याची गरज लागणार नाही आणि बर्फ आता आपण कृतीला सुरुवात करूया आपण सगळ्यात पहिल्यांदा श्रीखंड या बाऊलमध्ये घेणार आहोत त्याच्यानंतर आपण घालणार आहोत याच्यामध्ये साधारणपणे ह्यातलं अर्ध्याच्या वर दही घालायचं आहे मग आपल्याला ज्याप्रमाणे वाटेल तसं कमी जास्त दही घालता येतं त्याच्यामध्ये बर्फ घालायचा आहे बर्फ घातल्यानंतर केशर वेलचीचा अर्क आपल्याला त्याच्यामध्ये घालायचा आहे हा केशर वेलचीचा अर्क किंवा जे इतर काही तुम्ही घालाल ते सगळं तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त घाल घालता येतं आणि श्रीखंड कधी कधी आंबट असू शकतं म्हणून साधारणपणे हा अर्धा चमचा पिठी साखर त्याच्यात घालायचे आणि रवीनी हे चांगलं दोन तीन मिनटं घुसळून घ्यायचं आहे साधारणपणे दोन तीन मिनटं रवीनी घुसळल्यानंतर हा आपला पियुष तयार झालेला आहे आता तो कसा घालायचा त्याची आपण हे करून घेऊ पहिल्यांदा थोडंसं पियुष घालून घ्यायचं पियुष घालून झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये मध्ये बर्फाचे खडे घालायचे बर्फाचे खडे घालून झाल्यानंतर परत एकदा पियुष घालायचं थोडं आणि हे पियुष घालून झाल्यानंतर सगळं ह्याच्यावरती आपल्याकडे असलेला केशर वेलची अर्क घेऊन तो परत चमच्यात घेऊन थोडासा त्याचा पसरवायचा आणि सोबत हात चमचा केशर वेलची अर्कासकट खाण्यासाठी द्यायचा 